mentünk, akkor Jugoszláviába mentünk, vagy Csehszlovákiába. De hogy hát, hogy lehetett? Jó, a tenger az egész más volt, mint a Balaton, szóval úgy kicsit kinyílt az emberre a világ. Külföldre nem, A rendszerváltás után jobb volt, hogy sokkal könnyebb volt. Nem kellett tényleg életet várni arra, hogy meg az, hogy, hogy kapjon valaki. Emlékszem a csehszlovák, román, illetve bolgár utakra. Tehát, hogy a határátkelés az mekkora macera, meg stressz volt, hogy a, én valami csokit rejtettünk a mentő kis ládába. Volt, aki kint is maradt, volt, aki visszajött, de esetleg egy rizikós volt ez, mert büntetendő cselekmény volt a tiltott határátlépés. Kellett ugye izét kérni, de nem adtak ott levelet. Ezt oda úgy sikerült elérni, hogy minden létező befolyást, ismerettséget mindenkit latba vetve azóta velet megkaptam. Megpróbáltak beszervezni, de elég hamar rájöttek, hogy nem volnék erre alkalmas. Trabantunk volt, úgyhogy igazából ezzel is problémás volt a közlekedés, de a határon azért rendszeresen látunk két 3 4 órákat akár. Tehát itt, itt már ott merültek ki a problémák, hogy, hogy viszünk át a határon. A feleségem volt egy olyan Müncheni társasutazáson, amelyik Ről tudták, hogy ez a diszidáló út, szóval onnan rendszeresen az emberek egyharmada, kétharmada nem jött haza. Hát szocialista országokban mi a szüleimmel átmentünk sokszor. Nem is volt róla szó, például nagy hallgatás volt. Egy, egy mondatot tudtam arról, csak akkor még ezt nem értettem meg, hogy anyám még annak idején én miattam maradtak itthon. Egy 57-es vagyok egyébként, 57 február, és anyám velem volt akkor terhes, azért nem mentek ki. Nem tudtuk, mert hát ugye akkor 56-ban azért olyan nagyon össze nem jártunk, csak aki a házban, akivel voltunk. És aztán gyanús volt, hogy nem jelentkezett, nekem osztálytársa volt, és aztán kétről jelentkezett, hogy már ott van. 1985-ben jártam életemben először nyugaton, az fogott meg engem nagyon. Nem az, az, az életmód, meg a magasabb életszínvonal, meg hogy gazdagabbak, hanem, hanem a levegője annak a közegnek, ahol jártam. Tehát a szabad, a szabad levegő ugye. És az első, ami a szemembe csapott, és az a mai napig él, az az volt, hogy minden színes. Szóval itt egy ilyen monokróm világ volt Magyarországon akkoriban, és kiment az ember, kilépett egy pályaudvar, egy nagy térre, és ott mindenfajta színű és márkájú autó szavadgált. Ez volt az első.